Tú quieres montarte un ordenador, sí, tú, tú, a ese el que le estoy hablando. Quieres montarte el ordenador de tus sueños porque has visto el juego que más te gusta, que solo lo hay para ordenador y no sabes cómo montarte un PC de gama media o gama alta, que es lo que necesita tu ordenador. Pues bien, hoy yo te voy a enseñar cómo montar un PC de gama media o gama alta, todo lo que necesita tener tu ordenador para montarte ese PC que tú tanto deseas para jugar a todos los juegos que más te gustan. Así que ya sabes, quédate y disfruta del vídeo. Y por cierto, al final de este vídeo te voy a contar un secreto más sobre los PCs que vas a flipar. Es que no puedes quedarte sin saber ese secreto porque es que lo vas a necesitar para poder montarte tu ordenador. Así que quédate, disfruta y espero que esto te sirva de ayuda porque yo te voy a enseñar todo lo que necesitas. Aquí entra una duda muy muy grande porque es que está todo ahí tan tan reñido, tan reñido, que qué consideramos un PC de gama medio o gama alta en el procesador, mi idea Ryzen 5, Ryzen 7 los vamos a considerar gama media vale, algunos dirán, no, porque es gama alta el Ryzen 7, no, vamos a considerar Ryzen 5 y Ryzen 7 gama media y 5 y 7 gama media, claro en Intel tenemos un problema porque tenemos el F, el normal y el K ya consideraría la versión K como gama alta, vale porque ya te permite hacer unas cosas mucho más interesantes En cuanto a la memoria RAM Si tú tienes un ordenador con 8 GB o menos Vamos a considerarlo de gama media Si tú tienes un ordenador con 8 GB o 16 A una velocidad de 2400, 2600 o 3000 MHz Vamos a considerarlo de gama media Si tú tienes un ordenador con más de 16 GB o 16 GB pero a 4000 MHz vamos a empezar a considerarlo ya de gama alta. En cuestión de tarjeta gráfica, vale, pues aquí ya entra una cuestión bastante más peliaguda, porque aquí tenemos unas cantidades de tarjetas gráficas muy grandes, porque tenemos 1660 Ti, 1660 Super, 1660. ¡Buah! Yo he decidido considerar actualmente, en este año 2021, con las tarjetas gráficas que tenemos, voy a decir, si tú tienes una 1660, eres de gama media. 1660, 1650, vamos a considerarlo de gama media. Una 2060, vamos a considerarla de gama media. Y una 2070, también la voy a considerar de gama media. Y dirás, pero tú estás jodido a la cabeza. Yo me he gastado en su momento 600, 700 euros en mi 2070, que no es súper ni hostia, y me estás diciendo que tengo un PC de gama media. Sí, actualmente sí, tienes un PC de gama media ¿Con lo que hay en el mercado? Sí, sin duda, no tengo duda ninguna Vale, entonces ahora vámonos a la gama alta De un i7, eh, la versión K para arriba Tenemos obviamente un PC de gama alta si nos metemos en un Ryzen, yo ya el Ryzen 9 lo considero de gama alta Porque puedes hacer lo que te salga de los cojones con ese Ryzen 9 12 núcleos, 24 hilos, puedes hacer lo que te salga de los huevos, vamos Ese ordenador es gama alta garantizado Memoria RAM, 32 GB ya lo considero gama alta 64 ya gama altísima 128, ese ordenador es la puta hostia A partir de ahora vamos a hablar de una nueva categoría de ordenadores que es la puta hostia Oye, ¿qué gama es mi ordenador? Ah, ¿que no sabes qué gama es mi ordenador? Mi ordenador es gama, la puta hostia Chicos, vosotros, si consideráis que vuestro ordenador es de gama, la puta hostia Oye, pues aquí abajo os podéis suscribir Y en los comentarios me podéis decir Oye, que yo tengo un ordenador que es la puta hostia Ahora me vendréis y me diréis <coughs> Ahora vendréis y me diréis Oye, si mi ordenador funciona en el buscaminas, es la puta hostia Pues sí, por supuesto, funciona en el buscaminas No es la puta hostia, pero sí que es gamer en cuanto a la tarjeta gráfica, ¿por qué he dicho que una 2070 la voy a considerar de gama media? Porque joder, ahora mismo tenemos la serie 3000, tenemos la serie RX 6000 Tú si te metes una 3060 Ti, es gama alta Yo actualmente una 3060 Ti, te la voy a considerar gama alta Una 3070 es gama alta, una 3080 y una 3090 es la puta hostia Sí, tu ordenador es la puta hostia si tiene una 3080 y una 3090 Porque vas a poder hacer lo que te dé la gana Ah, por cierto, coño, que me olvidaba Si tu PC tiene mucho RGB, es la puta hostia Cuanto más RGB que tenga, mejor Mejor ordenador es siempre, siempre Sabemos que eso le va a dar muchos frames a tu ordenador ¿Quieres saber ese secreto tan maravilloso que yo tengo para contarte? Es, es que es increíble, es que no te lo puedes perder porque es una cosa que... Que es maravillosa y la necesitas Pues aquí abajo en la descripción y en el comentario Te voy a dejar un enlace Donde vas a poder ver cinco cosas más Sobre los PCs que tú necesitas saber Para montar de tu PC Son imprescindibles y nadie te lo está contando Así que aquí abajo Ya sabes, corre, vete a mirarlo Porque esto te va a interesar 
para tu PC. Y si este vídeo te ha gustado, ya sabes que aquí te voy a dejar más cosas sobre los PCs. Aquí vas a poder ver un montón de cosas más. Y recuerda que aquí te vas a poder suscribir. ¡Corre! ¡Aquí! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Mira un vídeo! ¡Corre!